எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ரிகிரஷன் லைன்ஸ் பத்தி பாக்க போறோம் ஏற்கனவே கார்லேஷன் பாத்துட்டதுனால நமக்கு ரிகிரஷன் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க போகுது கார்லேஷன் என்ன கால்குலேட் பண்றோமோ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றோமோ அந்த மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி கார்லேஷன் கோபிஷன்ட் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறத நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் தென் ரிகிரஷன் லைன்ஸ்னா என்னன்றதுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் ரிகிரஷன் லைன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டேட்டா குடுக்குறாங்க எக்ஸ் வேல்யூஸ் குடுக்குறாங்க கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூஸ் குடுக்குறாங்கன்னா கார்லேஷன்ங்கிறது ரிலேஷனோட மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லியாச்சு ரிகிரஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் ரெண்டு டேட்டாவையும் நீங்க கிராஃப்ல பிளாட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளஸ்டர் டயக்ராம் கிடைக்கும் அதான் அந்த டயக்ராம்ஸ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு லைனா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு லைன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும் ஒய்க்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு லைனை வச்சு நம்ம ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் இப்ப பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியை வச்சுக்கிட்டு பியூச்சர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த ரிக்ரஷன் லைன்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது சோ இது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்ல இப்பவும் நம்ம கரண்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்கன்றத நம்ம நம்ம பாக்குறோம் சோ ரிக்ரஷன் லைன்ஸ் நம்ம சொல்றோம் அப்போ ரிக்ரஷனுக்கு நம்ம வந்து எப்படி நம்ம கார்லேஷன் அந்த கனெக்ஷனா ஒரு சிங்கிள் மெஷர்மெண்டா சொல்றோமோ இங்க நம்ம ரிக்ரஷன் சிங்கிள் கான்செப்ட்ல சொல்ல போறது இல்ல ரிக்ரஷனுக்கு ரெண்டு லைன்ஸ் கொடுக்க போறோம் எப்படி எப்படின்னா ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ரிக்ரஷன் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒண்ணு இன்னொன்னு ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் அப்போ இப்ப எக்ஸ் குடுத்துட்டீங்க ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு நீங்க ஒரு லைன் டிரா பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் ஆன் ஒய்யா இருக்கும் அப்போ ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் எப்படி இருக்கும் ஆன் எக்ஸா இருக்கும் இப்ப இந்த ஆன் எக்ஸ் ஆன் ஒய்ங்கிறத வச்சு நம்ம கன்ஃபியூஸே பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துக்கணும் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸா ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய்யா இப்ப இந்த ரெண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா லைனை ஈஸியா நம்மளால ரீகால் பண்ணிக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் நான் லைன் ஈக்வேஷன் என்னன்றத சொல்லிடுறேன் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம இப்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கிறோம் அப்ப ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்வல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இது இந்த பி எக்ஸ் ஒய் என்னன்னு சொல்ல போறோம் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரிக்ரஷன் சொல்ல போறோம் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ரிக்ரஷன் அப்ப இங்க இன்னொன்னு வருமா அப்ப ரெண்டு ரிக்ரஷன் கோஎிஷியன்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்றதுக்கு நீங்க திரும்பவும் ரிக்ரஷன் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யா ரிக்ரஷன் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ஆன் சொல்ல போறீங்க அந்த ஆனை வந்து நம்ம பெருசு எடுத்துக்க வேண்டாம் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ்ல ரிக்ரஷன் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்போ ரிக்ரஷன் கோஎிஷியன்ட் பி எக்ஸ் ஆன் ஒய் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ரெண்டாவது ஒய் போட்டிருக்கோம் சோ பி எக்ஸ் ஆர் ஒய் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஆட்டோமேட்டிக்கா மிச்சம் இருக்கிறது நமக்கு வந்துடும் அப்ப அதே ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணி நம்மளால ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ரீப்ரடியூஸ் பண்ணலாம் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றதுனால ஸ்டார்ட் வித் ஒய் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்வல் டு பி இப்ப இங்க என்ன வரும் ரிக்ரஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் தான் டிரா பண்றோம் சோ பி ஒய் ஆன் எக்ஸ் சோ பி ஒய் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் வச்சு நம்ம லைனை கம்ப்ளீட் பண்றோம் இப்ப இந்த ரெண்டு லைனை நம்ம இது தனியா ஃபார்முலா கிடையாது எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்றது நம்ம மைண்ட்ல இருந்தா நம்மளால திரும்ப திரும்ப எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் ஒரு தடவை பார்த்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளால ரீப்ரடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சோ இந்த ரெண்டு லைன் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ் பார் வேணும் ஒய் பார் வேணும் பிளஸ் அடிஷனலா பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் ரெண்டுமே வேணும் ரெண்டு கோயிஷன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டா போதும் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு லைனையும் நீங்க டிரா பண்ணிடுவீங்க அப்ப பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றதுங்கிறதுக்கு சொல்றேன் ரெண்டுக்குமே என்ன வேணும் கார்லேஷன் கோயிஷன் வேணும் பி எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா இது என்ன கோயிஷியன்ட் ரிகர்ஷன் கோயிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் மட்டும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க சோ சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் இன்டு ரோ அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் பி ஒய் எக்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் ரிக்ரஷன் கோயிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் தான் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கோம் சோ சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் கீழே எக்ஸ் வரும் இங்க இன்டு ரோ வரும் சோ கோயிஷியன் கால்குலேஷனுக்கு நம்ம இதுதான் வேணும் அப்ப இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரோ இருந்தா போதும் ரோ தான்
equations direct ah nama potralam appo idra vela perusa illa one more thing nama regression lines appdin paathona probability values oda eduthukittu vandu poda poradilla simple ah raw data ku veru x ku thaniya values y ku thaniya discrete values avladha idra probability engiyume nama link panna poradilla so ellame past data appo ellame nadandiruchu so ellame occurred events ellame mudinjiruchu appo neenga adha probability evaluate panna vendi avasiyam illa ellame mudinjiruchu sure events ana nadandiruchu அப்போ அந்த டேட்டாக்கு தான் நம்ம இதுக்கு டிரா பண்ண போறோம் சோ எக்ஸுக்கு தனியா ஒரு டென் டேட்டா வச்சுக்கோங்க சோ கரஸ்பாண்டிங் ஒய்க்கும் டென் டேட்டா இருக்கும் டென் வேல்யூஸ் இருக்கும் ரெண்டுலேஷன் <laughs> e of x square e of y e of y square e of x y இந்த 5 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் க்கு 5 சிகமா ஃபார்முலா இருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த டேபிள்ல 5 காலம்ஸ் ஓட நீங்க ஒரு டேபிள் போடுறீங்க அந்த டேபிளோட எண்டில் எல்லாத்துக்கும் டோட்டல் இவாலுவேட் பண்றீங்க அப்ப डायरेक्टली e of x e of x square e of y e of y square e of x y இந்த 5 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கால்்குலேட் பண்றோம் அப்படியே डायरेक्टली ரோ கால்்குலேஷன் போய்க்கலாம் ஒரு ரோ தான் அந்த ரோ வேல்யூ கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா நாம என்ன பண்ணலாம் b x y b y x கால்்குலேட் பண்ணிக்கலாம் once இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் b x y b y x கிடைச்சிருச்சு அப்படினா நாம என்ன பண்ணலாம் லைன் ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத முடியும் அப்போ டேட்டா கொடுத்து உங்களுக்கு ரிக்ரஷன் லைன்ஸ் கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் அ டைரக்ட் ப்ராப்ளம் இல்லாம இதுல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னா அது ரெண்டு லைன் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ரிக்ரஷன் லைன் அப்ப ரெண்டு லைன் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெண்டு லைன் என்ன ஆகும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகணும் அல்லது பேரல லைன்ஸா இருக்கணும் பட் இது வந்து பேரல லைன்ஸா இருக்கணும்ங்கிற அவசியம் இல்ல அப்ப ரிக்ரஷன் லைன்ஸ் அப்படின்னா எதர் பேரல லைன்ஸ் ஆர் இட் வில் இன்டர்செக்ட் அட் எனி அதர் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல அது இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்ப இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்குமா ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ்ங்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா லைன் இக்வேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்றேன் அதையும் நம்ம இப்ப பாத்துக்கலாம் சோ லைன் ஈக்வேஷன்ஸ் இல்லாம இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ரோ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ரோ இன்டு சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ரோ சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஃபைவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கால்குலேஷன் பார்ட்ல எல்லாமே கவர் ஆயிடுது நெக்ஸ்ட் டேன் தீட்டாக்கு ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்ப தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்க வர வேல்யூ என்னவோ அது நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணா விக்கேன் இவாலுவேட் த தீட்டா வேல்யூ சோ அது சிம்பிளான டைரக்ட் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரோ இப்போ ரிக்ரஷன் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வெச்சிட்டு தான் நீங்க ரிக்ரஷன் லைன்ஸ் நீங்க டிரா பண்றீங்க அப்ப b x y b y x அப்ப இந்த மூணுக்கும் b x y b y x and ரோ இந்த மூணுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கானா இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரிலேஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன் இது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பின்னாடி நம்ம லைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரெட் க்ளூ எப்படி அப்படின்னா பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒய் இன்டு பி ஒய் எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்ப எப்படி நம்ம சைன் டிசைட் பண்றது பி எக்ஸ் ஒய்யும் பி ஒய் எக்ஸும் என்ன சைன்ல இருக்கோ அதே சைன் தான் நமக்கு இங்க ரோக்கு இருக்கும் அதை வச்சுதான் நீங்க எய்தர் பிளஸ் வேல்யூ சூஸ் பண்ணுவீங்க ஆர் மைனஸ் வேல்யூ சூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே இந்த ரெண்டு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரிக்ரேஷன்ல இவ்வளவுதான் இருக்கு இப்ப ப்ராப்ளம் வந்து டைரக்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம சொல்லிட்டு சொன்னதுதான் டேட்டா கொடுத்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் கார்லேஷன் அண்ட் ரிக்ரேஷன் கோஎிஷியன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்க ஆஸ் பர் ரெகுலர் ப்ரொசீஜர் நீங்க ஃபைவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி ரோ கால்குலேட் பண்றதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ரோக்கு அப்புறமா ரிக்ரேஷன் கோஎிஷியன்ஸ் வாங்க கோஎிஷியன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ரிக்ரேஷன் லைன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் லைன் ஃபார்மேட்ல நீங்க கொண்டு வந்து தான் நீங்க ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஏன்னா ரிக்ரேஷன் லைன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணும் இல்ல ரிக்ரேஷன் கோஎிஷியன்ஸ் தான் வெறும் பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் கால்குலேஷனோட போதும் அப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாத்துட்டு நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இப்ப ட்ரிக்கியா எப்படி கேட்கலாம் ஜென்ரலா ரெண்டு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து எது எக்ஸ் ஈக்வேஷன் எது ஒய் ஈக்வேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுக்கறது ரேர் தான் பட் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல நம்ம வந்து தரவு ஆயிடலாம் டூ ரிக்ரேஷன் லைன்ஸ் ஆர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் பிளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ அண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் நாட் செவன் அண்ட் வ
சோ இங்க இருக்கிறல x ஐ நான் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வெச்சிட்டேன் ரிமைனிங் டம்ஸ் எல்லாம் bring it to the right hand side that is 5 by 4 by minus 33 divided by 4 ஆச்சு அப்போ இதில இருந்து what is the coefficient of regression coefficient of x on by bx by n கண்டிப்பா என்ன மார்க் பண்ணுவோம் y ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் பார்ட் தான் உங்களோட regression coefficient of x on y ஆ இருக்கும் அத யூசுவலா அப்படி தான் இருக்கும் that is so bx by 1.25ங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி வெச்சிருக்கேன் அப்ப அப்ப இது x ஆன் y அப்படினா கண்டிப்பா இது வந்து ரிகரஷன் லைன் ஆஃப் y ஆ தான் இருக்கும் அப்ப y மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கும் மத்ததெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களோட ரிகரஷன் லைன் கோஎஃபிஷியன்ட் னு எடுத்துக்கோங்க இது ரிகரஷன் லைன் ஆஃப் y சோ இது ரிகரஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y ஆன் x அப்ப தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.22 ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஐ ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் என்னோட ரோ ஃபார்முலா கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபார்முலால வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கு 1.25 2.22 இத மல்டிப்ளை பண்ணினா யூ will get 3. Point something அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கனா the value will be obviously 1. Point something so இது greater than 1 ஆ தான் இருக்கு which is wrong ஏனா ரோ ஓட ரூல் என்ன ரோ வேல்யூ ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் 1 அண்ட் பிளஸ் 1 நம்ம ரோ ஓட கரெக்டரைசேஷன்ஸ் நம்ம இது ஒன் ஆஃப் தி ரூல பாத்துறோம் அப்போ மைனஸ் 1 ல இருந்து பிளஸ் 1 குள்ள இருக்கலாம் பட் உங்களோட வேல்யூ எப்படி வந்திருக்கு கிரேட்டர் தென் 1 ஆ வந்திருக்கு இட் இஸ் ராங் அப்போ உங்களோட அசம்ஷன் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த லைனை ஃபர்ஸ்ட் லைனா ரிகரஷன் லைன் ஆஃப் x னு வெச்சிட்டதுல இருந்து என்னோட அசம்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்ப என்னோட தப்பு அங்க நடந்துருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் என்னோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தப்பா இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் சேஞ்ச் பண்றேன் இது ராங் அப்ப இது என்னவா இருக்கும் திஸ் இஸ் ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் இது ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப இதுதான் என்னோட கரெக்டான அசம்ஷன் ப்ராப்ளம் இல்ல என்னோட அசம்ஷன்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் ஒய்னு வச்சிருக்கேன் செகண்ட் ஒன் ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சிருக்கேன் ரிக்ரெஷன் லைன் ஒயில இருந்து பி ஒய் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ரிகரஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி எக்ஸ் ஒய் இவாலுவேட் பண்ணிருக்கேன் தட் இஸ் 0.45 ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு லெஸர் தென் 1 ஆ இருக்கு ஓகே அப்ப ரோ இவாலுவேட் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் समथिंग இருக்கு ஃபைனலி ஃபைண்ட் தி ஸ்கொயர் ரூட் தட் இஸ் 0.6 இப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணனும் அது பிளஸ் பிளஸ் 0.6 ஆ இல்ல மைனஸ் 0.6 ஆனு அது எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க உங்களோட கோஎஃபிஷியன்ஸ் வெச்சு பாருங்க ரிகரஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா உங்களோட ரோவும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல ரிகரஷன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஆகும் ஒன்னு மைனஸ் ஆகும் இருக்குது அப்படினா அந்த ரிலேஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தா ஃபுல்லா இமேஜினரியா போயிடுமா அப்ப அந்த ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஒன்னா ரெண்டுமே ரிகரஷன் பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்ப நம்ம கார்லேஷனும் பாசிட்டிவ் ரெண்டும் ரிகரஷனும் நெகட்டிவா இருந்தா கார்லேஷனும் நெகட்டிவா இருக்கும் சோ இந்த ரிலேஷன் வந்து யுனானிமஸா ஒரே மாதிரி சேம் பேட்டர்ன் தான் ஃபாலோ பண்ணுது ஓகே அப்ப சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேரியன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் கேட்டிருக்காங்க நீங்க எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு பி எக்ஸ் ஒய் இல்லனா பி ஒய் எக்ஸ் ரெண்டுல எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் பி எக்ஸ் ஒய் போட்டிருக்கேன் பி எக்ஸ் ஒய் கேட்ட ரிலேஷன் சிக்மா dxy dx 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 y y y y y y x x x x x x x y x x x x x y x x y x x x y x y x y x x y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y கார்லேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும் ஒன்ஸ் கார்லேஷன் ஈஸி அப்படினா ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் இவாலுவேஷன் பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பெரிய பெரிய ஃபார்முலாஸா இருக்கு இது ரிக்ரெஷன் லைன் ஆஃப் x ஆன் y y ஆன் x தி டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பயந்துக்க கூடாது எதை மைண்ட்ல வெச்சுக்கணுமோ அந்த விஷயங்களை மட்டும் மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் ஆன் x ஆன் y அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளே எழுதும் போது போட்டு எழுதிக்கலாம் அவ்வளவுதான் சோ ஃபார்முலாவோட பேட்டர்ன் என்னது பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரீப்ரடியூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ்ல டைரக்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸி அது நம்ம போடவே வேண்டியது இல்ல ரிகரஷன் கார்லேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா ரிகரஷன் வந்துருது பட் இங்க நம்ம இன்டைரக்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பாத்துருக்கோம் சோ ரிகரஷன் லைன்ஸ் அப்ப தென் தீட்டாவும் ரொம்ப ஈஸி டேன் தீட்டா